varillas tiene las siguientes longitudes. Podemos ver ahí la tabla de frecuencias. De hecho, son frecuencias este, relativas, las H sub I. Entonces, con esas frecuencias relativas, nosotros vamos a tratar de encontrar lo que son las frecuencias absolutas. ¿no? Vamos a ir repasando igual alguna que otra fórmula para usar. Así que eh, vayan anotando, ¿no? Ya continuemos. A ver. Pueden ver en la tabla de ahí que está distribuido de forma... Eh, ¿Cómo se dice? Tiene una distribución más estándar. Constante. Eso. Tiene distribución constante, ¿no? Es decir, que el C de aquí es 10 para cada caso. ¿Ok? Aparte de eso podemos observar nosotros que tenemos lo que eran justamente las este, frecuencias relativas, ¿no? Y también tenemos la acumulada, ¿ya? Así que con eso vamos a trabajar nosotros de la siguiente forma. Vamos a plantear la solución. Creo que esto no sirve. Ahora sí. Solución para la primera. Antes que nada, vamos a decir lo siguiente. Se sabe que la sumatoria de todas estas H sub I, donde I varía de 1 a K, siendo K el número de intervalos, en este caso... Eh, bueno, de forma general lo voy a plantear primero, es 1, ¿no? ¿Qué queremos decir? Que todas estas frecuencias relativas, al sumar, nos debería dar 1, ¿ya? Ahora, para nuestro caso particular, ¿cuántos intervalos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, vamos a aplicar de la siguiente forma. H1 más H2 más H3 más H4 más H5 debe ser igual a 1. Esta propiedad no debe faltar ¿no? en su formulario, que vamos a ir haciendo después. Ya les pasé 1, ¿no? pero creo que está un poco borroso. Sigamos acá, entonces. H1 tiene el valor de... 1 sobre m, h2 tiene un valor de 2 sobre m, h3 tiene un valor de 4 sobre m, h4 tiene un valor de 5 sobre m, y por último, la última frecuencia relativa nos dice que es 3 sobre m. Todo esto es igual a 1. Haciendo operaciones podemos calcular el valor de m, ¿no? Y vamos a tener 1 más 2 más 4 más 5 más 3. Y todo esto de acá nos va a dar como resultado, eh, si no me equivoco es 15, a ver, 3, 7 más 5, 12 más 3, igual a 1. Por último podemos afirmar que m es igual a 15, ¿no? Hasta m pasa a multiplicar. Ahí está. Tenemos el valor de... Otra cosa. Eh, además, sabemos lo siguiente. ¿Cómo se calcula H sub I? A ver, ¿quién recuerda cómo calculamos H sub I? Es la frecuencia absoluta sobre el número de elementos. ¿Correcto? De acá eh, podemos sacar la siguiente deducción. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Vamos a despejar. N. 
n es igual a f sub i sobre h sub i. ¿Qué más sabemos de esto? Ya tengo como hallar n. Nosotros sabemos lo siguiente. Que... F sub 1 es igual a M que es 15 y que H sub 1 es igual a 1 sobre M que es 1 sobre M. De estos dos de acá podemos obtener la siguiente. N, que es igual a F1 sobre H1, es 15 sobre 1 sobre 15. Y ahí tenemos estos valores. Esto de acá nos va a dar 15 por 15. Que es 225. Ahí está nuestro resultado. Vamos a rellenar la tabla. De la siguiente forma. Voy a dibujar aquí la tabla. Necesitamos a ver uno para los intervalos, para la marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, acumulada, la otra acumulada. 13 igual. 13 igual. Y vamos a ir aumentando. Esta fila de abajo. Necesitamos. ¿Cuánto tenemos? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí. Vamos a empezar a llenar. ¿no? Ah, ya, ya. Ah, escucha, no había estado viendo. ¿no? Sí, activado la sala de espera. Lo voy a desabilitar para que pueda entrar. No sé por qué siempre se activa eso. ¿Ya? Y ahí está. Recording stopped. Bueno, estamos resolviendo el siguiente examen. Eh, vamos a tener justamente lo siguiente. ¿ya? Vamos a resolver el siguiente examen. Eh, 
<coughs> dice una empresa de varillas tiene las siguientes longitudes y tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencia. ¿no? Tenemos lo que es la H sub I y tenemos nuestra F sub I. De aquí justamente vamos a hacer el cálculo para nuestra... Nuestros valores, ya que no conocemos N. A ver, no conocemos N. No sé, esto es lo funcional, ¿no? Bueno, a ver... Dejo de funcionar mi pizarra. Ya, ahora sí. Ya quiso. Recording stopped. Recording in progress. Bien, ahora sí. Bueno, tenemos la siguiente tabla de distribución. Tenemos la frecuencia, perdón, tenemos la frecuencia relativa y tenemos que la frecuencia absoluta. Vamos a calcular el valor de n. Es muy importante el valor de n justamente para el cálculo de, de todo, la media. Y vamos a eh, partir por la siguiente afirmación. Nosotros sabemos que la suma de todas estas h sub i siempre va a ser igual a 1, ¿no? Recuerden eso, ¿ya? Por tanto, partiendo de esa afirmación, nosotros hacemos el siguiente análisis. La suma de todas las h sub i, que se indica esa sumatoria del 1 al 5, tiene que ser igual a 1. Reemplazando cada uno de esos valores, vamos a tener efectivamente que sumarlo y lo igualamos a 1, ¿no? Nos queda 15 sobre m igual a 1, por lo tanto, el valor de m es 15. Ahora, justamente el cálculo de h sub i, algunos lo llaman para diferenciar h sub j, h sub n, h sub k, es indistinto. Eh, es básicamente la frecuencia relativa en esa fila sobre el número total de la población. ¿no? Por lo tanto, para el cálculo de n, despejando esta fórmula, tenemos que n es igual a f sub i sobre h sub i. ¿Ok? Haciendo eso, entonces, tenemos f1, que es m, y tenemos h1, que es 1 sobre m. Ya tenemos el valor de m. Vamos a reemplazarlos y con esos dos valores podemos hallar lo que es n. Entonces vamos a tener 15 sobre 1 sobre 15, que nos va a dar un total de 225. ¿Ok? Hasta ahí ya hemos realizado lo que es el cálculo de. Ya sabemos que n tiene un valor de. Eh, ¿Cuánto era? 225. ¿no? Bien. Acá, aquí quería con, continuar. Este. Vamos a tener los siguientes valores. Tenemos y sub i menos 1. Aquí está prima primero. Y de este lado se tiene lo que es y prima sub i. ¿Qué son estos valores? Justamente los valores son los intervalos de clase. ¿no? En este caso los voy a copiar de acá directamente para no perder mucho tiempo. Y vamos a ir calculando lo que teníamos acá, ¿no? Recuerden, vamos a tener, antes que nada, la marca de clase, y es sub i, sin ningún valor. Vamos a calcular, primero por orden voy a poner f sub i, y luego h sub i. De aquí se puede calcular lo que son las acumuladas, 
Eh, en este caso no nos son muy útiles las acumuladas. Eh, simplemente vamos a hacer uso de estas fórmulas de acá, ¿no? Para la media, para la mediana, para la moda y para la varianza. De momento hagamos esto de acá. ¿Cómo se calcula lo que es la marca de clase? La marca de clase se calcula sumando ambos valores, dividiéndolos entre dos. Efectivamente, 70 más 80 nos va a dar como marca de clase cuánto? 75, ¿no? Aquí, 80 más 90 nos va a dar como marca de clase 85 y así sucesivamente van a tener el cálculo de lo que es la marca de clase, ¿ya? Ahí tenemos todas las 10 sub. Su frecuencia. En el caso de la primera, tenemos este F sub I, tenemos M, tenemos 2M después, 4M, 5M y 3. Ya conocemos el valor de M. Entonces, para el primer caso vamos a tener que es 15. Lo voy a anotar aquí. Luego, para la segunda, que es 4 veces M, perdón. 2 veces M para la segunda es justamente 30, ¿no? Y así vamos rellenando. Recuerden que ya hemos calculado el valor de M. Es simplemente traducir esto de acá. Perdón, reemplazar y multiplicar, ¿ya? Vamos a tener entonces los siguientes valores. Nos va a quedar así. 15, 30, que es dos veces M, 4 veces M para F, F3. Eh, tenemos 75 acá. Y en el último valor tenemos 45, que es 3 m Ahora sí, aquí en estos valores... Simplemente eh, vamos a colocar esos valores que teníamos. ¿no? 1 sobre 15, 1 sobre M, 2 sobre 15, que es 2 sobre M, 4 sobre 15, que es justamente eh, 4 sobre M, 5 sobre 15 y 3 sobre 15. ¿Ya? Ahí tenemos esos valores. Podemos calcular las acumuladas, claro. En este caso no nos pide hallar este, lo que es la tabla de distribución con todos los valores, pero vamos a hallar las mayúsculas. ¿no? Vamos a hallar F mayúscula sub I y H mayúscula sub. ¿Cómo se encuentran estos valores? Sencillo. F sub 1 mayúscula es el primer valor, que es 15. Para hallar F sub 2 mayúscula hay que sumarle el valor F sub 2 minúscula a F sub 1 mayúscula. Es decir, aquí tengo 15, le voy a sumar estos 30 de acá. Y nos va a quedar 45 de forma similar para F3 mayúscula. Tenemos que sumarle los 60 que aumenta en F3 mayúscula. ¿no? Y ahí sería 105. Después tendríamos 180 y por último 225. ¿Ok? Para H sub I... Voy a resaltar estos de acá. Vamos a tener lo mismo. Se suma 1 sobre 15, 3 sobre 15, eh, 7 sobre 15, más 5, 12 sobre 15. Y aquí pueden observar que deberías darles 1 siempre, ¿no? Para que H sub I mayúscula esté correcto. Otro dato que me olvidé de mencionarles es que este valor es el valor de N. ¿Ya? Ese es el valor de N. Y este de aquí siempre va a ser igual a 1. Así sabemos que esta suma ha sido correcta. ¿no? Muy bien. Vamos a calcular Y sub I por eh, F sub I. ¿Por qué necesito este valor? Ahorita lo vamos a ver. ¿no? El inciso B nos dice, calcule usted la media. ¿Qué es la media? Eh, es el siguiente valor de acá. ¿no? La media. Vamos a anotar nuestra fórmula para que ustedes la tengan a mano. Para la media. El cálculo de la media de valores agrupados. ¿ya? Distribución dice valores agrupados. Y se escribe así. Y mayúscula con esta barrita. También tiene esta otra notación, la media de Y. En este caso, nuestra variable es Y, justamente. Es para los datos agrupados. 
y no es nada más que la sumatoria de y sub i, que es la marca de clase, por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Por su frecuencia absoluta simple. Todo eso lo vamos a dividir entre el total o el número total de los datos que tenemos, ¿no? En este caso ya tenemos este valor y solamente sería sumar todos esos valores de ahí, ¿no? De 1 hasta acá siempre esta sumatoria. ¿Por qué de 1 hasta acá? Porque vamos a empezar en 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso, el número de intervalos que tenemos es 5, ¿no? Bien. Hagamos eso. Vamos a hacer entonces el producto Y sub I por F sub I. 75 por 15. Voy a ir calculando por acá. Con mi calculadora. Vamos a tener lo siguiente, ¿ya? 75 por 15. Nos queda eh, 1125. Voy a anotar aquí. 1125. 85 por 30 nos va a quedar 2550. Después tenemos lo que es 95 por 60, que nos da 5700. Estoy en Excel. Después lo que tenemos es que multiplicar 105 por 75. Nos queda 78,75. Y acá por último tenemos lo que es 115 por eh, 45, ¿no? que es su frecuencia absoluta. 115 por 45 nos va a dar un total de 5.175. ¿Ok? Ahora, eh, aquí voy a añadir este, un, una fila más, aquí abajito. Y aquí vamos a anotar nuestros totales. ¿ya? Totales. En el caso de F sub I, aquí debería ser 225, si es que es correcto. En el caso de acá, el total debería ser 1. ¿no? Y aquí es otro, otro valor que no nos interesa ahora. ¿Ya? En el caso de Y sub I por F sub I, que vamos a utilizar en el cálculo de la media, vamos a hacer esa suma. Hay que sumar 1125 más 2550 más 5700 más 7875 más 5175. Y el total es justamente 22425. 22,425. ¿Ya? Listo. De momento, ese valor es el que vamos a ocupar. ¿Dónde? Justamente aquí, ¿no? Lo vamos a reemplazar. Esta sumatoria, que consiste en sumar todos estos y sub i, eh, por f sub i, nos da un total de 22,425. Ahora, si esto yo lo divido entre 225, ¿qué valor nos va a dar la media? ¿Cuánto queda la media? A ver, vamos a calcularla. 22.425 dividido entre 225. Nos va a dar un total de 99,6 periódico, ¿ya? Esa es la media, ¿no? Eh, se nota lo... Como también pueden no notarlo. En media, este, todo lo, todas las varillas, todos los tubos, sería de 99,66666 centímetros, ¿no? La longitud, ¿ya? Ya ese es el primer valor. Creo que no calculamos A. Ah, sí, no hemos calculado A. Pero, bien, para calcular A, voy a crear otra. Página, por favor. Uh, aprovechando de que se puede mover, lo vemos de eso. El cálculo de A nos dice lo siguiente. ¿Cuántas varillas? Eso es el número, ¿no? ¿Cuántas varillas hay? Entre los 97,6. 
5,5 centímetros hasta los 116 centímetros. ¿Ok? Eso es lo que queremos saber. Entonces, de forma gráfica, eh, aquí está mi distribución. ¿no? Tengo un cierto valor en lo que es el intervalo de acá y de acá. ¿Cuáles intervalos están más cerca de esto? Justamente está este de aquí, que es el de 100. 100 centímetros. Aquí está el de 110, ¿no? En este espacio, nosotros sabemos que hay cuántas varillas. ¿Cuántas varillas hay entre 100 y 110? Tenemos ese valor. A ver, vamos a responder a eso. Aquí está, ¿no? 75. Hay 75 varillas en este espacio. Ese sería su F, su F sub I, ¿no? Ahora, como esto es constante, yo sé que en 120, que es el otro intervalo, de 110 a 120 hay lo que son, este, dice 106 o 116. A ver. Sí, 116, ¿no? Sí, sí, 116. Así que en este espacio hay este, de 110 a 120, 45 varillas. ¿Ok? Y en el espacio comprendido entre los 90 a los 100, tenemos justamente 60 varillas. Ahora, lo que yo voy a hacer es estimar un valor aproximado por acá de 97, que es el valor que resta de aquí. Le voy a sumar este valor de acá. Y aquí también, más o menos por este lado, necesito el valor de 116. ¿no? Recuerden que el 45 es de todo este rango. Así que, lo que vamos a hacer es calcular estos valores. ¿De qué forma? Vamos a utilizar lo que es la regla de 3. ¿Ya? Para ese cálculo vamos a hacer el siguiente planteamiento. Justamente yo tengo un valor comprendido. Por aquí por arriba, 60, 75 y 45. Esos son los totales en esos espacios. Pero a mí no me interesa de 90 a 100, sino desde 97.5. Así que aquí va a haber un valor X de la cantidad de varillas. Acá yo todo este valor ya lo tengo resuelto, es Y. Y hasta este punto necesito otro valor C. ¿ya? Y todo este recorrido, desde este punto hasta este punto, será justamente la cantidad de varillas que están comprendidas entre 97.5 hasta 116. Bien, entonces vamos a hacer el uso de la regla de tres simples, ¿no? Usando regla de tres simples, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo que es. Para el inciso A, sabemos que entre... 97,5 hasta los 100 es X, ¿no? ¿Cuánto vale X? Entonces, hacemos las, el siguiente análisis, ¿no? Entre 100 y 90 existen ¿cuántas varillas? 60 varillas, ¿no? De aquí hasta acá. Entonces, eh, entre 100 y el espacio de X, que es justamente 97.5, ¿cuántas varillas hay? Ahí está la regla de 3.5. Y lo que vamos a hacer es X, ¿no? Multiplicar eh, de forma cruzada. En realidad yo lo entiendo así. Me quedaría 10X igual a 60 por... 
Por si acaso, este valor de aquí, 100 menos 10, perdón, menos 90 es 10. Y de este valor nos queda 2, perdón, 25. 2,5, ¿ya? Esto es la regla de 3. Vamos a cerrar. Así. Y de acá, como se multiplica cruzado, nos va a quedar que X es igual a 60 por 2,5 sobre 10. Y nos da como resultado, vamos a calcularlo, 60 por 2,5. 150 dividido entre 10. Esto nos da 15, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Se supone que en este espacio de 10, este, de 10 centímetros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos 60 varillas. De esas 60 varillas, la cuarta parte, ¿cuánto sería? ¿no? Que es prácticamente esta distancia de acá. Una cuarta parte de esa distancia. Así que tiene sentido que sea 15. Bien, así que ya sé que el valor de 15, perdón, el valor de X es 15. De forma similar, eh, vamos a hacer uso de la regla de 3 simple, pero en estos valores. Entre 100 y 116 hay una cantidad Z. Correcto, que era aquí. Esa cantidad Z la vamos a calcular. Y yo sé que entre 120 y 110 tenemos un total de 45 varillas. ¿ya? Lo que me interesa saber es entre 120 y 116 cuántas varillas hay. Y esa es la incógnita, que es Z. De aquí, todo esto nos da como resultado 10. Y acá nos da como resultado 4. ¿no? Así que 10 por Z es igual a 45 por 4. Nos va a quedar Z igual 45 por 4, 180 sobre 10. Y nos queda un total de... Eh, multiplicado por 10, cruzado, 45 multiplicado por 6. De aquí esto nos queda, 45 por 6, 270 sobre 10, que esto es 27. Z igual a 27. Y bien, tiene sentido, ¿no? El, corrigiendo a lo que había hecho acá, el espacio que necesito es este de aquí. ¿no? Yo estaba calculando este espacio de aquí, así que me estaba confundiendo. ¿no? Así que el, el espacio que necesito es entre 110 y 116. ¿Y cómo se calcula ese tramo? Restando el mayor con el menor. ¿no? 116 menos 110. Hay una distancia de 6. Si en esta distancia, bueno, en este intervalo de aquí, son 45. ¿Cuántos hay en este intervalo? Eso es lo que hemos calculado, ¿no? Que está aquí. Utilizando regla de 13. Entonces la respuesta básicamente va a ser eh, X más Y más Z. Que vamos a sumar 15 más 75 más 27. 
Y nos va a quedar un resultado de mm, 117. Sí, 117. Que obviamente esa no puede ser la respuesta. ¿no? Podemos decir entonces, por tanto, el número de varillas entre los 97,5 centímetros y 116 centímetros son tantas, ¿no? 117. 117 varillas. ¿Sí? Ahí está la respuesta para el inciso A de esta pregunta. Ahora, el inciso B ya lo habíamos calculado, ¿no? Es simplemente el cálculo de la media. Para el inciso C vamos a hacer el cálculo de lo que es la mediana. Vamos a escribir entonces su fórmula por acá de la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Vamos a buscar la forma. Mediana, mediana. En el centro vamos a escribir. Ahí está. Datos no agrupados, ese no es nuestro caso, para los datos no agrupados. Esto no está en intervalos de clase, dice. Pero aquí lo tenemos con intervalos de clase. ¿Ya? La mediana es. La mediana es ME igual. Intervalo inferior, límite inferior, mejor dicho, que es. Y prima de J menos 1 más C sub J que viene a ser eh, la amplitud del intervalo de clase. ¿Ya? Luego vamos a tener N medios siendo N el número total de elementos. ¿no? Y tenemos F J mayúscula menos 1. Ya la frecuencia acumulada de la anterior clase y F sub J de la clase actual. ¿Cómo se calcula entonces eh, la mediana? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar el valor que es inmediatamente mayor a lo que es n medios, ¿no? Calculemos n medios. n medios es este, 225 sobre 2. Nos va a dar como resultado lo siguiente. 225 dividido entre 2. Nos queda 112.5. ¿Ya? Ahora. Hay que observar. Que F sub J. Es automáticamente mayor. A 112.5. Busquémoslo en nuestra tablita. Busquemos ese F sub J. Mayúscula. 15. No es mayor. 45 no es mayor. 105 no es mayor. Y este de aquí. 180. F sub J que es mayor a este es 180. Ahora, nótese en qué clase está F sub J. F sub J está en la clase 4. Aquí tenemos el número de clase, el número de clase 4. Y esto es F4. El primero, el inmediatamente mayor a 112,5, hablando de las frecuencias absolutas acumuladas, nos va a dar el valor de 180. ¿Ya? 
Así que vamos a saber entonces que J es igual a 4. Vamos a calcular la mediana. Y, perdón, Y prima de J menos 1. ¿Cuánto es J menos 1? Es 3. Más el intervalo de clase, perdón, el ancho de clase de 4. Aquí vamos a tener N medios. N medios lo hemos calculado, es 12,5. Bueno, estamos con la fórmula. Vamos a escribirlo ahí. Y fíjese que aquí dice el anterior. J menos 1 sería F3. Ese F3 nosotros lo tenemos en la tabla. Y por último necesito FJ4. Así que F minúscula, que es 4. Ahora sí, vamos a buscar esos valores. M, E. Tenemos lo de acá. ¿Cuál es el límite? 3. Aquí más 1 es I, perdón. En la derecha es I, ¿no? 1, 2, 3. Este de aquí es. Necesito entonces Y'3 es 100. ¿Ya? 100 es. Más, esto es constante. ¿Cuánto es el ancho? Es 10. Para todas las clases tenemos el mismo ancho de clase. ¿no? ¿Ya? Y acá, ya vamos reemplazando. Esto nos da 112.5 menos F3. Nótese que F3 eh, va a ser menor a N medios. ¿no? Aquí nos va a quedar 105. ¿Ya? Y aquí F4. Bueno, F3 es 105, que es este de acá, el anterior. 105. Y vamos a buscar F4. F4 es 75. Ahí está, ¿no? 75. De aquí vamos a hacer los cálculos. 112.5 menos 105. Igual dividido entre 75 por 10. Nos queda 100 más 1, 101. Esa es la media. Perdón, la mediana. ¿Ya? Se hizo C, mediana. Ahí está, ¿no? Simplemente hay que buscar el mayor... Eh, inmediatamente mayor, dice. Y con eso vamos a calcular nuestra medida. En este caso, el inmediatamente mayor es este 4. ¿no? Ahí lo tenemos. Inciso D. Vamos a calcular nuestro inciso D. ¿Ya? El inciso D nos pide hallar la moda. Para hallar la moda, Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener la siguiente definición. MO para la moda. Hay que buscar aquí la fórmula. Y vamos a dirigirnos al cálculo de la moda a partir de datos agrupados, pero en intervalos de clase. ¿Ya? Es un poco media compleja, pero ahorita la vamos a explicar, ¿ya? Dice MO igual al intervalo inferior eso es J menos 1 más C sub J que es el ancho de clase y vamos a tener esta fracción de acá. FJ menos la siguiente. FJ, perdón, la anterior, menos 1. ¿Sí? Tiene sentido. Y acá vamos a tener dos cosas. FJ menos la anterior y le vamos a sumar FJ más la siguiente. J más U. ¿ya? 
es solamente identificar dónde está J. Ahorita vamos a explicar cómo se encuentra J. ¿Ya? Dice que esta es la fórmula de Besser. Bien, eh, perdón, aquí no es suma, aquí solamente es la suma. Esto es menos. El intervalo arriba menos el anterior y abajo la suma de la resta con el anterior y con el siguiente. Más o menos así. ¿Cómo se distribuye esta moda entonces? Básicamente tenemos que encontrar eh, la frecuencia absoluta que sea mayor. Eso es la moda. Repasando un poco, dice, la moda es aquel valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia. Es decir, el valor que más se repite. ¿no? Esa es la moda. Por si acaso, la moda no siempre puede existir y no siempre va a ser una. En este caso, como tenemos eh, valores agrupados, simplemente vamos a revisar de todas las f minúsculas, f sub i minúscula, cuál es la mayor. Veamos, tenemos 15, 30, 60, 75. Esa es la mayor, ¿no? Y está en el intervalo de clase o la clase número 4. ¿no? Vamos a ver. Tenemos entonces, perdón, voy a revisar de nuevo. F minúscula 4, que es 75. Esa es la mayor frecuencia. ¿no? La mayor F sub J es F4, que es 75. Ahora sí, ya con este valor puedo encontrar lo que son todos mis demás valores. ¿no? ¿Y cómo encontramos esos valores? Vamos a sustituir ahí en nuestra fórmula. Así que vamos a tener MO igual a Y'. Si esto es 4, 4 menos 1 es 3. Más C sub J, que es C sub 4. Y aquí vamos a tener F4 menos F3. F4 menos F3. Más F4 menos F5. ¿Ya? Esos son eh, los valores para calcular la moda. Los reemplazamos. Y sub 3, que es en sí el límite inferior de la clase 4. O el límite superior de la clase 3, cualquiera de los dos. Tenemos aquí, ¿no? 3 menos 1 es 100. Vamos a anotarlo. Nos va a quedar 100. Más C4 es constante. Sabemos que es 10. Y F4 menos F3. F4 es 75. El anterior era 60. Aquí abajo vamos a tener de nuevo 75 menos 60. Y le vamos a sumar eh, la resta, pero con el anterior. ¿no? Básicamente se resta con este valor de acá. Se resta con este valor de acá. 75 menos 45. ¿Ok? Nos va a quedar entonces 75 menos 45. Ahí está. ¿Ya? La moda no es nada más que 100 más. Veamos, a ver, nos va a quedar 75 menos 60, 15. 10 por 15. 75 menos 60 sigue siendo 15 más. 75 menos 45 es 30, ¿no? 100 más 10, 15 sobre 45. 15 sobre 45 nos va a quedar 1 sobre 3, ¿no? Así que esto va a quedar 100 más 10 tercios, que nos va a dar un total de 103,3 periódicos, ¿ya? Y esa es nuestra respuesta. Esa es la moda. ¿Qué es la moda? El valor que más se repite en nuestra variable. ¿no? Por último, vamos a calcular lo que es la varianza. 
para el cálculo de la varianza vamos a ocupar la siguiente forma. Para datos agrupados tenemos S cuadrado 